ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മളുടെ കേരള സദ്യയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഷായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റൊന്ന് കറികൾക്ക് തുല്യമാണ് ഒരൊറ്റ ഇഞ്ചിക്കറി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിക്കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇഞ്ചിക്കറി പല രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് പുളി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി പുളി ഇഞ്ചിക്കറി അങ്ങനെ പല പേരിലുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചിക്കറിയിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ദേ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള നാല് പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയും അഞ്ച് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറിയുള്ളിയും നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തും കൂടി എടുത്തു വെക്കാം ഇപ്പം ഇഞ്ചി ഞാൻ തിൻ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പുളിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രസത്തിലും സാമ്പാറിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള അതേ പുളി തന്നെയാണ് അതൊരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിക്കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോഴായിരിക്കും അതിന് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇഞ്ചി അതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിയുടെ പുറംഭാഗം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളിലേക്ക് കുക്കാവാതെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇഞ്ചി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടും കൊടുക്കണം എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട ബാച്ച് ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം ആവുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു പിടിയോളം ഇഞ്ചിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടത് അതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇഞ്ചിക്കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കൂടുതൽ എടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചിയെല്ലാം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നല്ലപോലെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിനെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചും കൂടെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എണ്ണയുടെ അളവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം കടുക് ചേർക്കാൻ കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കൂട്ടിയിടരുത് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഉള്ളിയുടെ മിക്സർ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയും കൂടെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എണ്ണയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം എണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ടങ്ങ് ചൂടായി വരട്ടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം മൂന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എരിവ് ഭയങ്കര അധികമായി പോവും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട ഇനി ഈ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി തീ അധികം ആക്കിയിടരുത് കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ നല്ലൊരു മണം വരാൻ തുടങ്ങും ആ സമയം വരെ ഇതിനെ നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പുളിയെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഈ വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പുളിവെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി ഈ കറി നന്നായിട്ടങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അടച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് നമുക്കിതിനെ കുറുക്കിയെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയുടെ മിക്സർ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഇപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട ആദ്യം ഉള്ളി മാത്രം ചേർക്കുക ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ തിളപ്പിച്ച് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം വേണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരണം ഇലയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പം ഒഴുകി പോകാത്ത ആ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇഞ്ചിക്കറി കിട്ടേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ട് അധിക സമയം തിളപ്പിക്കേണ്ട ഇഞ്ചിയുടെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തള വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിക്കറി നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നുള്ള് ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട കയ്പ്പ് വരും രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ളും മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഉലുവ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിക്കറി റെഡിയാണ് ഇതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ ആക്കി നനഞ്ഞ സ്പൂണും കൊണ്ട് എടുക്കാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിലധികമൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിക്കറി ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൽ ശർക്കര കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് എരിവോടെയാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു അല്പം ശർക്കര കൂടി ചേർക്കാം പക്ഷെ ശർക്കര ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മൊത്തത്തിൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ